E aí meu povo, espantalho de volta trazendo mais um vídeo para vocês. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como teve uma galera aí que curtiu o vídeo mostrando alguns supostos lobisomens, estamos aqui de volta para trazer a parte 2, como eu disse que ia trazer, né? Pois hoje eu trago novamente mais alguns vídeos de supostos lobisomens para vocês. Lobisomem aparece no telhado de uma casa no Ceará. No vídeo tem vários moradores tentando observar alguma coisa que está em cima do telhado. E segundo os próprios moradores e esse vídeo que está rondando aí pela internet, aquilo seria um lobisomem. Veja o vídeo. Vejam só agora as imagens que esse morador fez, onde supostamente flagra um lobisomem em cima do telhado. Você pode ver que realmente tem algo em cima do telhado, certo? Eu vou dar uma ampliada na imagem, tentar es é, esclarecer, tentar dar uma clareada nela, para ver se a gente consegue ver o que de fato é aquilo. O que a gente consegue perceber é que é uma coisa grande, realmente é uma coisa grande que está lá em cima. Você pode ver que os moradores, é, os que... Os que estão querendo ver estão realmente muito curiosos, mas ó, tem um que vê e, se e leva um baita de um susto. Vou tentar aqui aumentar de alguma forma. Olha, meu Deus do céu. Galera, para deixar claro aqui, eu dou uma, uma rápida olhada nos vídeos. E depois, né, na hora que eu vou gravar o vídeo, eu analiso aqui na hora para vocês. Então assim, eu já dei uma olhada no vídeo, mas eu não tinha colocado, não tinha clareado ela para ver o que, que a gente pode tirar disso. Ó, aqui, logo, logo quando eu clarei, já deu pra ver muito mais nítido o que seria aquilo. Olha só, um deles olha, já se assusta. Vixe Maria, é uma coisa que parece que tá rastejando. Eu não consigo identificar, não consigo saber, a qualidade do vídeo também não ajuda. Mas o que você acha que seria isso? Olha só, eu acho que é algo bem assustador, porque pela reação das pessoas, até desse cara aqui que vê na hora... Ó, ele olha e olha o que ele faz. Ele desce na hora. E aí, o que seria isso? O próximo vídeo se chama Uno Creature Giant Wolf Caught on Camera. Eu acho que é assim que se diz. Nesse vídeo, algumas pessoas parecem estar investigando algum local como se fosse um caçador de lendas da vida, sabe? E eles acabam se deparando com uma figura monstruosa. E o que acontece... Ok, isso foi bem assustador. O nome do vídeo traduzido seria Criatura Desconhecida, Lobo Gigante Capturado por Câmera. Ou seja, um lobo gigante, né? O que, que a gente pode ver aqui? Vamos dar uma ampliada na imagem e vou clarear a imagem. Vixe Maria, um bicho. O negócio é feio, hein? Mas esperem um pouquinho. Esse aqui tá meio difícil. Olhem, olhem isso. Ó, o que me parece aqui... Beleza, né? Vamos, não vou ser chato também, né? Vai, vai que os caras realmente fotografaram aí o... Ó, ali já dá pra ver como se fosse uma mão. Ali a outra. Aí a pessoa levanta e parece alguém engatinhando, né? Por um pouco eu consigo ver. Parece que a pessoa se levantou e tá coberta por alguma coisa. Vocês estão vendo? E é só isso. Bom, o vídeo é só isso. Acaba. Mas é assustador. Esse aqui é um dos mais assustadores... Dentre esses aqui dos, dos bichos, né? Mas e aí? É um lobisomem? Uma pessoa? Você que sabe. Comente aí. Esse vídeo foi enviado no grupo do WhatsApp. Eu não sei ao certo de onde ele foi tirado. Nesse vídeo, algumas pessoas estão indo dar uma olhada em algo que se movimenta próximo ali ao local onde eles estão. Parece a beira de uma pista, né? E o que eles encontram é assustador. Em 
Em um momento do vídeo a gente consegue escutar um uivo. Após a tal criatura soltar uivos assustadores, os amigos decidem voltar ao carro e dar meia volta naquele atalho. E aqui está a aparição do monstro. Beleza, aqui. Esse aqui é o melhor frame que dá pra gente dar uma olhada. Vamos lá. Pronto, dando uma clareada aqui a gente já consegue ver claramente. Olhem só esse frame. É, tá até circulado ali alguma coisa, mas pra mim isso aqui, sabe o que isso é? Vamos ver o que, que eu enxergo aqui. Parece que essa parte aqui é a cabeça. Beleza, olha só. E ele está meio que engateando. Aqui eu não, eu não entendo se isso aqui são os olhos. E aqui dá pra ver o que, que realmente é. Aquilo ali que tá circulado parece os pés. Aí vem aqui, aqui estão as pernas. Aqui o tronco, as mãos apoiadas no chão e aqui a cabeça. E aí? O que eu vejo aqui é algo entre uma fantasia e uma criatura. Mas você que decide. E aí? O que é esse suposto lobisomem? Aqui ele diz que os moradores conseguiram flagrar e filmar o lobisomem se transformando em cima do telhado de uma casa. Vamos dar uma olhada. Olhem isso, eu consigo ver perfeitamente. E tem pontos positivos aqui, logo nessa parte do vídeo. Ok, o vídeo não é tão nítido, não é nítido, então, então não consigo analisar com muita precisão. Mas é o seguinte, o que é o principal que você consegue ver aqui? Os olhos brilhantes. Exatamente, os olhos humanos não brilham com o reflexo da luz. Os únicos olhos que brilham são o dos animais. Porque os animais têm visão noturna, assim como o lobisomem também tem. Então isso aqui é um ponto muito positivo. Esse vídeo aqui, galera, é o mais interessante que eu tô vendo até agora. Olhem só isso. A parte ruim... É o, o clássico né, dos vídeos de flagrando lobisomem, que é a qualidade ruim da imagem. Você pode ver aqui que tem uma pessoa subindo a escada e logo em seguida você consegue ver os olhos brilhantes. Mas isso também pode ser alterado. Porém não me parece que isso é um vídeo intencionalmente fake. De repente, sei lá, a pessoa também pode estar usando óculos. E o óculos acabou refletindo a luz, mas não sabemos. Mas e aí, é um lobisomem ou é uma pessoa? O morador do Paraná diz ter flagrado o índio lobisomem em seu quintal. Esse aqui, galera, deve ter sido no tempo do, do lobisomem que atacou a tribo indígena, né? Bom, mas vamos ver. Olhem só, vamos dar uma clareada aqui de novo, né? Ah, tô vendo passando ali, ó. Vixe! Vixe Maria! Foi mais rápido depois. O bicho acelerou o passo, hein? Acelerou o passo. Cadê? Ó, é um tamanduá, galera. Mano, o cara ficou com tanto medo que disse que era o lobisomem índio. Mas aí, você pode ver claramente, é um tamanduá. É, não julgo, eu também ficaria com medo se aparecesse um bicho desse correndo na frente do meu quintal Mas não é um lobisomem de jeito nenhum, galera, é um tamanduá Olhem aí Mas e aí, qual dos vídeos você achou mais real? Eu achei aqui o mais interessante, realmente Esse aqui do, do lobisomem em cima do telhado E o primeiro 
o primeiro do lobisomem lá no teto, né? Daquele bicho em cima do teto. Eu achei que esses, pra mim, foram os mais interessantes, não sei se convincentes, porque hoje em dia vocês sabem que a galera gosta de criar um fake que nós não podemos mais confiar em nada, né? Mas, e aí? Curtiu o vídeo? Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like e comenta pra gente comece, continuar fazendo mais vídeos desse tipo. Veja meu playlist de lobisomens, eu vejo esse outro vídeo. Se inscreva no canal. canal fique com Deus e até, até um outro dia.